ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഭാഗത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരമായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക നാൽപ്പത്തി നാല് അംശബന്ധം അഞ്ച് ഇഷ്ടു ആറ് സംഖ്യകൾ ഏതെല്ലാം അതായത് ഈ അഞ്ച് ഇഷ്ടു ആറ് എന്നതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണ് നാൽപ്പത്തി നാല് എന്നത് അത് രണ്ടും അത് രണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇതിൽ അഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര ഇതാണ് നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണേണ്ടത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക നാൽപ്പത്തി നാല് അംശബന്ധം അഞ്ച് ഇഷ്ടു ആറ് സംഖ്യകൾ ഏതെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വളരെ പിന്നെ എളുപ്പമുള്ള കണക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ദൂര തവണ രണ്ട് തവണ മൂന്ന് തവണ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ പതിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരുപാട് തവണ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അംശബന്ധത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്കുകളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കണക്കുകളാണ് അപ്പൊ കണക്ക് പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ഒരു പ്രയാസമായി തോന്നും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ വീഡിയോ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുകയോ ചെയ്യുക അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ പിന്നെ രണ്ട് സംഖ്യ കൂടിയത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി നാലല്ലേ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഈസ്റ്റു ആറ് അല്ലെ ഈ അഞ്ച് ഈസ്റ്റു ആറ് രണ്ടും കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയും അതായത് അഞ്ച് അല്ലെ അതായത് എന്താണ് ഒന്ന് അഞ്ച് പാർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എന്താണ് ആറ് പാർട്ടാണ് രണ്ടും കൂടെ ടോട്ടൽ എത്ര പാർട്ടായി പതിനൊന്ന് പാർട്ട് ഈ പതിനൊന്ന് പാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് ഉണ്ട് ആ പതിനൊന്ന് പാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടണം ഒരു പാർട്ട് എങ്ങനെ കാണാം ഒരു പാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം നാൽപ്പത്തി നാല് ടോട്ടൽ വാല്യൂ അല്ലെ നാൽപ്പത്തി നാല് ഹരിക്കണം പതിനൊന്ന് അല്ലെ നാൽപ്പത്തി നാല് ഹരിക്കണം പതിനൊന്ന് എത്ര ഉണ്ടാവും നാല് കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു പാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നാലാണ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓരോന്നിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം അപ്പൊ അഞ്ച് പാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടുക അഞ്ച് പാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ അഞ്ച് പാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഒരു പാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ നാല് അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ഉണ്ടാവും ഇരുപത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ആറ് പാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആറ് പാർട്ട് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഒരു പാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ നാല് അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവും ആറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യകൾ ഏതെല്ലാം ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുപതും ഇരുപത്തിനാലും ആണ് സംഖ്യകൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾ ഒറ്റ തവണ ചെയ്ത് നിർത്തിയാലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിരന്തരം റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉചിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് നാസറും ജമീലും ഒരു തുക മൂന്ന് ഈസ്റ്റു ഏഴ് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് വിധിച്ചത് നാസറും ജമീലും ഒരു തുക മൂന്ന് ഈസ്റ്റു ഏഴ് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ചു അങ്ങനെ വീതിച്ചപ്പം ജമീലിന് രണ്ടായിരം രൂപ ലാഭം അധികം ലഭിച്ചെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് അവർ വീതിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ജമീലിന് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടായിരം രൂപ അധികം ലാഭം ലഭിച്ചെങ്കിൽ എത്രയാണ് എത്ര രൂപയാണ് അവർ വീതിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി എഴുതുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുക ആദ്യം ഞങ്ങൾ രീതി കാണിക്കാം നാസർ ജമീൽ അല്ലെ നാസർ ജമീൽ റേഷ്യ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഈസ്റ്റു സെവൻ ആണ് അല്ലെ മൂന്ന് ഈസ്റ്റു സെവൻ ഇവിടെ ജമീലിന് എത്ര ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ജമീൽ കിട്ടിയത് രണ്ടായിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടിയത് അപ്പൊ രണ്ടായിരം ഹരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഓല റേഷ്യോ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇഷ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലിന് ഡിഫറൻസ് ആ നാല് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഇഷ്
ജമീലിന് രണ്ടായിരം രൂപ അധികം കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് അവനക്ക് എന്തുണ്ട് നാല് റേഷ്യോ അധികമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അപ്പൊ ആ നാലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ നാല് റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടെത്താം ഒരു റേഷ്യന്റെ വില കണ്ടെത്താം അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഒരു പാർട്ട് ഒരു പാർട്ടിന്റെ വില എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം രണ്ടായിരം ഹരിക്കണം നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവും അഞ്ഞൂറുണ്ടാവും ഒരു ഭാഗം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറാണ് ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര പാർട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പത്ത് പാർട്ടല്ല ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് എത്രയാണ് അയ്യായിരം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം ആ രീതി ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ മനസ്സിലായത് ആ രീതി എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം രണ്ട് ഇഷ്ട് മൂന്നാണ് അവയുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയാൽ സംഖ്യകൾ ഏത് എന്നുള്ള ആ ചോദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ ചോദ്യം തന്നെ പിന്നെ അയാൾ സംഖ്യ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ സംഖ്യകൾ ഏതെന്ന് ചോദിക്കണം അതിന് പകരം ചോദിച്ചത് സംഖ്യ ഏതെന്ന് ഇങ്ങനെ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണോ അതാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇതിലിപ്പം രണ്ട് ഇഷ്ടം മൂന്ന് എന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുത് മൂന്നല്ലേ അപ്പൊ ആ മൂന്നിന്റെ സംഖ്യ ഏതാണോ അതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് തോന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നിട്ട് അത് അതായത് രണ്ട് ഇഷ്ടു മൂന്ന് അതിന്റെ മൊത്തം വാല്യൂ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് മൂന്നിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ട കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് ഇഷ്ടു മൂന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ ഈ രണ്ട് ഇഷ്ടു മൂന്നാണ് എന്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് ടോട്ടല് എത്രയാണ് ടോട്ടല് അഞ്ച് പാർട്ടൽ ഉള്ളത് അല്ലെ രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്ര അഞ്ച് പാർട്ടല്ല ആ അഞ്ച് പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താം ഒരു പാർട്ട് കണ്ടെത്തി കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി കൂടെ ഒരു പാർട്ട് എത്രയാണ് ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഹരിക്കണം എത്രയാണ് അഞ്ച് ടോട്ടൽ പാർട്ട് അഞ്ചല്ല അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോ എത്രയാണ് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പിന്നെ വലിയ പാർട്ട് അതായത് രണ്ട് ഇഷ്ട് മൂന്നിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് മൂന്നല്ല അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി സംഖ്യകൾ ഏതൊന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് അതിന്റെ സംഖ്യയും കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം എ കോമ ബി കോമ സി എന്നിവർ എന്നിവർ ഒരു തുക രണ്ട് ഈസ്റ്റു അഞ്ച് ഈസ്റ്റു ഏഴ് എന്ന അനുപാതത്തിൽ വിഭജിച്ചപ്പോൾ ബി ക്ക് എയേക്കാൾ മുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി എങ്കിൽ സി ക്ക് ലഭിച്ചത് എത്ര എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാൻ ചോദ്യം എ കോമ ബി കോമ സി എന്നിവർ ഒരു തുക രണ്ട് ഈസ്റ്റു അഞ്ച് ഈസ്റ്റു ഏഴ് എന്ന അനുപാതത്തിൽ വിഭജിച്ചപ്പോൾ ബി ക്ക് എയേക്കാൾ ബി ക്ക് എയേക്കാൾ മുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി എങ്കിൽ സി ക്ക് ലഭിച്ചത് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഇതേ മോഡൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്ത് എത്രയാണോ പിന്നെ ബി ക്ക് എത്രയാണ് ഇവിടെ അധികം കിട്ടിയത് പണം മുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ അപ്പൊ മുന്നൂറ് ഹരിക്കണം നോക്കാം ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ എയും ബി നമ്മളെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എയും ബി നമ്മളെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മൂന്നല്ലേ രണ്ട് ഇഷ്ടം അഞ്ചെന്ന് പറയും മൂന്നല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആര് വാല്യൂ കണ്ട നമുക്ക് സീന്റെ വാല്യൂ അല്ലേ സീന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഏഴ് ഈ മൂന്നിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് വെട്ട മുപ്പത് പത്ത് പ്രാവശ്യം പോകും ഓക്കെ പിന്നെ പൂജ്യം വെട്ടായില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജ്യം കൊണ്ട് കയറ്റിട്ടോ അപ്പൊ എത്രയാണ് നൂറ് അപ്പൊ നൂറ് ഇൻറ്റു ഏ എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ് അപ്പൊ എഴുന്നൂറ് ആണ് എന്ത് സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ
ആൺ പെൺ വോട്ടർമാരുടെ അനുപാതം നാല് ഇഷ്ടു അഞ്ച് ആണ് ആണുങ്ങളെക്കാൾ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം അതായത് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഒൻപത് അപ്പൊ അതാണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആണുങ്ങളെക്കാൾ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം ആദ്യം മെയില് ഫീമെയിൽ അല്ലെ അതുപോലെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് നാല് ഈസ്റ്റു അഞ്ചല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുന്നൂറ് രൂപ അധികം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതിനായിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടി ആ അധികമുള്ളത് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി അധികമുള്ള എത്രയാണ് കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകളല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അതുപോലെ റേഷ്യോ എന്ന വ്യത്യാസം ഒന്നല്ലേ ഇൻഡു ആകെ കാണാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടായി നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് ഒൻപത് അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവും ആയിരത്തി എൺപത് അപ്പൊ ആയിരത്തി എൺപത് ആണ് ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ചുരുക്കി എഴുതുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് എഴുതുന്നതിനുള്ള പരിമിതി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിക്ക് ചെയ്യുക ഒരാളുടെ മാസ വരുമാനം ചെലവ് ഇവ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം പതിനൊന്ന് ഈസ്റ്റ് പത്ത് അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് ഈസ്റ്റ് പത്താണ് മാസ വരുമാനം ചെലവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതിനായിരം രൂപ അയാൾ മാസം സമ്പാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ മാസം സമ്പാദിക്കുന്ന എത്രയാണ് ഒൻപതിനായിരം രൂപ അയാൾ മാസം സമ്പാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ മാസ വരുമാനം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം പിന്നെ ഒരാളുടെ ചെലവും വരുമാനം എന്നുള്ള അംശബന്ധമാണ് പതിനൊന്ന് ഈസ്റ്റ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതിനായിരം രൂപ അയാൾ മാസം സമ്പാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ മാസ വരുമാനം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം അയാൾ ഒമ്പതിനായിരം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ എന്തുണ്ട് ചെലവുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര അയാൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ടോട്ടൽ അയാൾ എത്ര സമ്പാദിക്കുന്നത് ഒൻപതിനായിരം അല്ലെ ഒൻപതിനായിരം അല്ലെ ഹരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മള് എത്രയാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം അയാളുടെ വരുമാനവും ചെലവും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരുമാനം പതിനൊന്നാണ് ചെലവ് പത്താണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഇൻഡോ ഇൻഡോ എങ്ങനെ വരിക ആരത കാണ്ടത് വരുമാനിനെ കാണ്ടത് അപ്പൊ വരുമാനം എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് പത്ത് എന്താണ് ചെലവാണ് അപ്പൊ ഇൻഡു പതിനൊന്ന് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളരിക്കുമ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരം കിട്ടും നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒൻപതിനായിരം അരിക്കണം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതിനായിരം തന്നെ ഒൻപതിനായിരം ഇൻഡ് പതിനൊന്ന് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത്